从今以后啊，这货运公司就仰仗朱少爷了。刚刚接到民众举报，说林氏货运公司有人非法阻塞鸦片。杨某也只是奉命行事。联合镇有联合镇的规矩，林老板想在我们联合镇做生意，就要遵守我们的规矩。既然杨探长有备而来，那我就奉陪到底。好啊，那就委屈林老板，带走。太太也在货运公司被杨探长带走了。你怎么不早说？要是你不听话的话，保不齐就和十八年前的薛家一样，灰飞烟灭。周少爷，你当真要与我们警署作对？我闯用怎么样？你可算有他妈少礼了。谁要是敢动林宝儿一下，就是跟我朱光文作对。<笑>我从来没有这么在意过一个人。我不需要你的在意。你进联合镇，接近我，利用我，难道我，难道我不能问一句吗？既然你知道我在利用你，那你就配合演戏就好了嘛，干嘛要当真呢？三天之内搞定林宝儿，如果再搞不定，就别怪我对你不客气。像是忠心耿耿，老爷，您放心，杨健肯定逃不出联合镇，马上把他抓回来，当面和你解释清楚。如果留着他，只是为了证明，就不必有了。想拉我入局，倒不如玩把大的。接下来，我要为大家隆重的介绍我的新婚妻子。林宝儿小姐，没有决心，我怎么能拿得下朱先生呢？林小姐，为什么接近我呀？当然是我们冠文少爷魅力无边，让人欲罢不能。认真你就输了。怎么办呢，林宝儿？我好像对你认真了。如果有一天我伤害了你，你会怎么办？那我会恨你一辈子。我承认，我利用你，可我也爱上了你。我不管你是不是利用我，我承认到，我爱你。这一切，就像十八年前的那道光。再次把我的世界照亮。让好像往那边去了。
，人呢？好像进去了。开门。是谁在门口吵闹，打扰本少爷的好事儿？你还看？对不起，少爷，抱歉，抱歉，打扰了，打扰了，走走走。走。谢了。这就打算走了？我不是都说了谢谢吗？你怎么还在这纠缠？好歹让我知道。是谁欠我个人情吧？我叫林宝儿，感谢相救，有缘再见。宝儿姑娘，既然来到了这花满楼，就没必要装了吧？上钩了。周先生如此霸道，怕是不妥吧？毕竟宝儿也不是随便的女子。要想做这件事儿，也得看看先生有没有魅力。林小姐，还满意吗？若不是宝儿今日有约，定多陪先生聊一会儿。